மல்டிபிகேஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்டிஜர்ஸில் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த கான்செப்டை மட்டும் நம்ம ரீகால் பண்ணிடுவோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மல்டிபிகேஷன் ஆஃப் இன்டிஜர்ஸ் அதாவது டூ இன்டிஜர்ஸை வந்து நம்ம மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் இப்போ மல்டிபிள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோடைய சிம்பிள் தான் நமக்கு வெரி இம்பார்ட்டண்ட் சிம்பிளை வச்சு தான் நமக்கு ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ண முடியும் இப்போ ரெண்டு இன்டிஜர்ஸுமே பாசிட்டிவாக இருந்தால் வர்ற ஆன்சரோட சிம்பிள் வந்து நமக்கு பாசிட்டிவ் தான் அதே மாதிரி ரெண்டு இன்டிஜர்ஸோட சிம்பிளை வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் வர்ற ஆன்சரோட சிம்பிள் வந்து பாசிட்டிவ் தான் அதாவது ரெண்டுமே சேம் சைன் இன்டிஜர்ஸாக இருந்தால் வர்ற ஆன்சர் பாசிட்டிவ் அதே இது டிஃப்ரெண்ட் சைன் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ்ஸு மைனஸை மல்டி பண்ணிடலாம் நம்பர்ஸை மல்டி பண்ணலாம் ஆன்சர் என்ன வந்துடும் மைனஸ் சிம்பிள் வந்துடும் அதே மைனஸ் நம்பரையும் ப்ளஸ் நம்பரையும் மல்டி பண்ணலாம் ஆன்சர் என்ன தான் கிடைக்கும் மைனஸ் நம்பர்ஸ் தான் கிடைக்கும் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருந்தால் வர்ற ஆன்சர் நமக்கு என்ன வந்துடும் நெகட்டிவில் வந்துடும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை பாருங்கள் ரீகால் பண்ணிடுவோம் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ அப்போ ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் அப்போ வர்ற ஆன்சர் பாசிட்டிவ் தான் ப்ளஸ் அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் அடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ரெண்டுமே மைனஸ் அப்போ வர்ற ஆன்சர் என்ன வந்துடும் பாசிட்டிவ் வந்துடும் டூ இன்ட்டு ஃபோருங்க நமக்கு என்ன வந்துடும் எயிட் அடுத்து தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் மைனஸ் அப்போ வர்ற ஆன்சர் சிம்பிள் வந்து மைனஸ் வந்துடணும் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் அடுத்து மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் அப்போ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோருங்க நமக்கு என்ன வேல்யூஸ் வந்துடும் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோருங்க ஃபோர் இது வந்து நமக்கு என்ன அது எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதை தான் நமக்கு என்ன அது எக்ஸாம்பிள்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தோம் இப்போ செகண்ட் சம் பார்க்குறோம் செகண்ட் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ஃபைன் கொடுத்துட்டாங்க இது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸான்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ அதை பாருங்கள் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் நம்பர் ப்ளஸ் நம்பர் அப்போ சைன் என்ன வந்துடும் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபைங்கில் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் அவங்க கொடுத்துருக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் சிம்பிள் வந்து ப்ளஸில் இருக்குது ஆனால் நமக்கு வர்ற ஆன்சர் என்ன அது கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இட் இஸ் ஃபால்ஸ் அதனால் இதை என்ன செஞ்சிடலாம் ஃபால்ஸுங்கிறத நம்ம எழுதிடலாம் அடுத்து செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஜீரோ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஜீரோவோட எந்த நம்பர்ஸை மல்டி பண்ணாலும் நமக்கு ஆன்சர் என்ன தான் ஜீரோ தான் அதான் ஆன்ஸ் ஆன்சராக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை என்ன சொல்லிடலாம் ட்ரூங்கிறது நம்ம சொல்லிடலாம் அடுத்து தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எயிட்டையும் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ ப்ளஸ் நம்பர் மைனஸ் நம்பர் அப்போ ஆன்சரில் மைனஸ் வரணும் அப்போ எயிட் இன்ட்டு ஃபோருங்க என்ன வரும் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ஆனால் நம்ம கொடுத்துருக்க ஆன்சர் என்னது தேர்ட்டி டூ தான் ஆனால் கரெக்ட் ஆன்சர் என்னது மைனஸ் தேர்ட்டி டூ அப்போ இதெல்லாம் சொல்லிடலாம் ஃபால்ஸுங்கிறது நம்ம சொல்லிடலாம் இதுதான் செகண்ட் சம் அடுத்து தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் தேர்ட் ஒன்றில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வாட் வில் பி த சைன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வாட் வில் பி த சைன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் ஆஃப் இயர் நெகட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் அதாவது சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் ஆஃப் இயர் நெகட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் அதாவது நெகட்டிவ் நம்பர்ஸாக சிக்ஸ்டீன் நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் நெகட்டிவாக சிக்ஸ்டீன் இருக்குது அப்போ அதுக்கு நமக்கு என்ன சிம்பிள் வருங்கிறத நான் கேட்குறாங்க அப்போ சிக்ஸ்டீன் வந்து நமக்கு என்ன நம்பர்ஸ்ன்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஈவன் நம்பராக ஆட் நம்பரான்னு பார்த்துருக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஈவன் டைம்ஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் சிம்பிள்ஸ் வந்துருந்தால் ஆன்சரில் என்ன தான் வரும் பாசிட்டிவில் தான் வரும் ஆட் டைம்ஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் சிம்பிள்ஸ் வந்துருந்தால் என்ன வந்துடும் நெகட்டிவ் வந்துடும்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ சிக்ஸ்டீனுங்கிறது நமக்கு ஈவன் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் இஸ் ஈவன் இன்டிஜர்ஸ் அப்போ ஈவன் டைம்ஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ்ங்கிற சொல்லிடலாம் இப்போ சிக்ஸ்டீனுங்கிறது ஈவன்னால ஆன்சர் என்ன தான் வரும் நமக்கு பாசிட்டிவ் தான் வரும் இதே இது ஆட் நம்பர்ஸாக இருந்தால் தான் நமக்கு நெகட்டிவ் வரும் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் முடிஞ்சு அதே செகண்ட் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி நைன் டைம்ஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் டைம்ஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் டுவெண்ட்டி நைனுங்கிறது நமக்கு என்னது ஆட் இன்டிஜர்ஸ் அப்போ ஆட் இன்டிஜர் வந்து நெகட்டிவ் வரும் அப்போ ஆட் டைம் ஆஃப் நெகட்டிவ் இன்டிஜர் இஸ் நெகட்டிவ் அப்போ ஆட் நம்பர்ஸ்னால் நெகட்டிவ் வந்துடும் ஈவன் நம்பர்ஸ் நமக்கு என்ன வந்துடும் பாசிட்டிவ்ங்கிறது வந்துடும் அடுத்து வந்து ஃபோர்த்து சம் ஃபைன் த ப்ராடக்ட் மல்டிபிகேஷன் கேட்காங்க ப்ராடக்ட்னால்
அதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் ஃபோர்த் ஒன்னில் ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஃபோர்த் ஒன்ல செகண்ட் பாருங்கள் மைனஸ் டென் இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு நைன் கொடுத்துருக்காங்க மூணு டிஜிட் நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு டென்னையும் டுவெலையும் நம்ம மல்டிபை பண்ண போகிறோம் இப்போ டென்னு டுவெலு அப்போ டூ வச்சு மல்டி பண்ணால் டூ ஜீரோ சார் ஜீரோ டூ இன்ட்டு ஒன் டூ அடுத்து ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் அப்போ ஜீரோ டூ ஒன் அப்போ டென் இன்ட்டு டுவெல் கீழே ஒன் டுவெண்ட்டி வந்துடும் நெக்ஸ்ட் நைன் இருக்கு நைனை மல்டி பண்ணும் நைன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ நைன் டூ சார் எயிட்டீன் அப்போ எயிட் ரிமைனிங் ஒன்று ஒன் நைன் சார் நைன் நைன் ப்ளஸ் ஒன் கீழே டென்னு அப்போ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வந்துடும் த்ரீயுமே மல்டி பண்ணலாம் இப்போ மைனஸ் டென் இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு மைனஸ் நைன் அப்போ இங்கே ஒரு மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் அப்போ என்ன மாதிரி நமக்கு ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ ஆன்சர் என்ன தான் தௌசண்ட் எயிட்டிங்கிற ப்ளஸ் சிம்பிள்ஸ் தான் அடுத்து தேர்ட் ஒன் ஃபோர்த்தில் தேர்ட் ஒன் மைனஸ் நைன் இன்ட்டு மைனஸ் எயிட்டு இன்ட்டு மைனஸ் செவன் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸு இப்போ மொத்தம் டோட்டலாக ஃபோர் நம்பர்ஸ் இருக்குது அதை ரெண்டு ரெண்டாக பிடிச்சிக்கிறோம் இது ரெண்டுமே மைனஸ் சிம்பிள்னால மல்டி பண்ணையில் என்ன மாதிரி நமக்கு ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ நைன் இன்ட்டு எயிட் செவன்ட்டி டூ இன்ட்டு மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ்னால ப்ளஸ் ஆயிரும் செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி டூ அதுக்கடுத்து செவன்டி டூவே ஃபார்ட்டி டூவே நம்ம நார்மல் மல்டிஃபிகேஷனாக மல்டி பண்ண போகிறோம் இப்போ செவன்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ எழுதியாச்சு டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் டூ இன்ட்டு செவன் ஃபோர்டீன் அடுத்து செகண்ட் டிஜிட்ஸ் பாருங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட்டு ஃபோர் இன்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ ஃபோர் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல் ரிமைனிங் ஒன் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் கீழே நைனு இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்கும் அப்போ என்ன மாதிரி இருக்கும் டென்னு ரிமைனிங் இங்கே ஒன்று வந்துடும் அப்போ டூ ப்ளஸ் ஒன் கீழே நமக்கு என்ன வந்துடும் த்ரீ வந்துடும் அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் நைன் இன்ட்டு மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் செவன் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் என்ன ஒரு ஆன்சரு த்ரீ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருங்கிறது நமக்கு வேல்யூஸாக கிடச்சிரும் அதுக்கடுத்து ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு நைன்ட்டி ஒரு ஜீரோ வந்துருச்சு ஜீரோ வந்து எவ்வளோ பெரிய லார்ஜஸ்ட் வேல்யூவாக இருந்தாலும் மல்டிபிகேஷனில் ஜீரோ வந்துட்டாலே ஜீரோ இன்ட்டு சம் வேல்யூஸ்னாலே நமக்கு என்ன தான் ஜீரோங்கிறது நம்ம டேரெக்டாக டக்குன்னு எழுதிடலாம் அவ்வளோதான் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இதுலேயும் ஃபோர் நம்பர்ஸ் இருக்குது ரெண்டு ரெண்டாக பிரிச்சிடும் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோருங்கிறது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் அப்போ மைனஸ் ப்ளஸ் ஆன்சரில் மைனஸ் வந்துடும் டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டிங்கிறனால நமக்கு வந்துடும் ஹண்ட்ரட் அடுத்து மைனஸ் ப்ளஸ் இப்போ ஆன்சரில் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோரு ஹண்ட்ரடு இப்போ நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இங்கே ஒரு மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுங்கிற டென் தௌசண்ட் இப்போ ஆன்சர் எழுதலாம் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் இப்போ இது ஃபோர்த் சம் முடிஞ்சது இதே மாதிரி கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா செக் த ஃபாலோயிங் ஃபார் ஈக்குவல்ட்டி அண்ட் இஃப் தி ஆர் ஈக்குவல் மெயின்டைன் த ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது ஈக்குவலாக இருந்தால் அது என்ன ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறத நம்ம எழுத சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் எயிட் மைனஸ் தேர்ட்டின் இன்ட்டு செவன் அண்டு எயிட் மைனஸ் தேர்ட்டின் இன்ட்டு செவன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் உள்ளது தான் நம்ம அப்ளை பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு உள்ளது பாருங்கள் எயிட் மைனஸ் தேர்ட்டின் இன்ட்டு செவன் இப்போ எயிட்லேருந்து மைனஸ் தேர்ட்டினாக சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டின் தான் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் தேர்ட்டின்லேருந்து எயிட்டை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வந்துடும் ஃபைவ் கிடைக்கும் சிம்பிள் கிரேட்டர் நம்பர் சிம்பிள் என்னது மைனஸ் அதனால் மைனஸ் ஃபைவ் இந்த செவன் அப்படியே தான் இருக்கும் அப்போ இங்கே மைனஸ் நம்பரு ப்ளஸ் நம்பர் அப்போ மல்டி பண்ணிடலாம் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இது ஈக்கஸ் நம்பர் ஒன் அடுத்தது பாருங்கள் செகண்ட் பார்ட் எயிட் மைனஸ் ஆஃப் ப்ராக்கெட்டில் தேர்ட்டின் இன்ட்டு செவன் இப்போ எயிட் மைனஸ் ஆஃப் தேர்ட்டின் இன்ட்டு செவன் எயிட் அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த மைனஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் தேர்ட்டின் இன்ட்டு செவன் தேர்ட்டின் செவன்ஸ் ஆர் நைன்டி ஒன் அப்போ அதுக்கப்புறம் சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் நம்பர் மைனஸ் நைன்டி ஒன்லேருந்து என்ன செய்யணும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு என்ன வந்துடும் எயிட்டி த்ரீங்கிற கிடைக்கும் இது ஈக்கஸ் நம்பர் டூ அப்போ ஒன் நைன் டூவையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் ஒன்று டூ எப்படி இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்போ சேமாக இருந்தால் தான் நம்ம என்ன ப்ரா
இதே மாதிரி செகண்ட் பார்ட் பாருங்கள் மைனஸ் சிக்ஸு மைனஸ் ஏன்னா வந்துடும் நமக்கு எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் அப்போ ப்ராக்கெட் உள்ள தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணுறோம் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படி எதாவது இருக்குது இந்த மைனஸ் அப்படி எதாவது இருக்குது எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் அதாவது ப்ளஸ் எயிட்டு மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு ஃபோருங்கள் நமக்கு என்ன வந்துடும் தேர்ட்டி டூ நெக்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் இங்கே ஒரு மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ்னால் நமக்கு என்ன வாயிரும் அது ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ அப்போ இதெல்லாம் செய்யணும் ஆப்போசிட் சைட்னால் சப்ரைக் பண்ணையில் ப்ளஸ் சிம்பிள்ஸ் தான் ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்கஸ் நம்பர் டூ இப்போ ஒன்றை டூவையும் பார்க்குறோம் கம்பேர் பண்ணுறோம் ஒன்றும் டூ எப்படி இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நமக்கு சேமாக இருந்தால் தான் நம்ம என்ன என்ன ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறத சொல்ல முடியும் ஃபிஃப்த் ஒன்றில் தேர்ட் சப்டிஷன் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் மைனஸ் டென் ஹோல் ப்ராக்கெட் இது ஒரு பாட்டு அண்டு த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டென் இது ஒரு ஹோல் பாட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த பாட்டு எடுக்க போகிறோம் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் டென் இப்போ த்ரீங்கிற டேம்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த ப்ராக்கெட்டை மட்டும் ஒமிட் பண்ணி மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதியாச்சு அடுத்து ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸுங்கிறனால மைனஸ் தான் கிடைக்கும் அப்போ அந்த டென் மைனஸ் டென் இந்த த்ரீ அப்படியே தான் வந்துடும் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டென்னு இருக்குது அப்போ இதை ரெண்டே நம்ம என்ன செய்யப்போம் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போ மைனஸ் ஃபோர்டீன் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர்டீன் அப்போ மைனஸ் சிம்பிள் வந்துடும் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர்டீன்கள் நமக்கு என்ன வந்துடும் ஃபார்ட்டி டூன்னு வந்துடும் இது ஈக்கஸ் நம்பர் ஒன் அடுத்து செகண்ட் பார்ட் பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டென் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் அதாவது ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் அப்போ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் அடுத்து ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டென் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் டென் அப்போ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் மைனஸ் தேர்ட்டி அப்போ மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் தேர்ட்டி அப்போ ஆன்சர் என்ன வந்துடுவோம் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ இக்கேஸ் நம்பர் டூ இப்போ ஒன்றையும் டூவையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் ரெண்டுமே எப்படி இருக்குது சேமாக இருக்குது இப்போ ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்ல போகிறோம் பாருங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மல்டிபிகேஷன் ஓவர் அடிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மல்டிபிகேஷன் ஓவர் அடிஷன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நேமு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் வந்து வேட் ப்ராப்ளம் அதாவது என்ன செஞ்சுருக்காங்க டூரிங் சம்மர் த லெவல் ஆஃப் த வாட்டர் இன் த பவுன் டிக்ரீசஸ் பை டூ இன்ச்சஸ் எவரி வீக் டியூ டு எவர்வேஷன் வாட் இஸ் த சேஞ்ச் அட் சேஞ்ச் இஸ் த லெவல் ஆஃப் வாட்டர் ஓவர் இயர் பீரியடு ஆஃப் இயர் சிக்ஸ் வீக் அதாவது சம்மர் பீரியடில் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க வாட்டரோட லெவல் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒவ்வொரு வாரத்துக்கும் ஒவ்வொரு வீக் எனி வீக் டூ இன்ச்சஸ் வந்து என்ன ஆகுது டிக்ரீசேஷிங் ஆகுது அதே இது வந்து சிக்ஸ் வீக்கில் வந்து எவ்வளோ வந்து நமக்கு டிக்ரீசஸ் ஆகும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதான் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நல்லா அட்டாஷன் பண்ணிக்கிற வேற ப்ராப்ளம் ரீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ சொல்யூஷன் பாருங்கள் லெவல் ஆஃப் வாட்டர் டிக்ரீசஸ் எ வீக் லெவல் ஆஃப் வாட்டர் டிக்ரீஸ் எ வீக் அதாவது ஒன் வீக்கில் எவ்வளோ வந்து டிக்ரீசஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் டூ இன்ச்சஸ் அடுத்த பாருங்கள் லெவல் ஆஃப் வாட்டர் டிக்ரீசஸ் இன் சிக்ஸ் வீக் அப்போ சிக்ஸ் வீக் எவ்வளோ வரும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் தான் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ ஒன் வீக்கு டூ இன்ச்சஸ்னால் சிக்ஸ் வீக்கு சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ அப்போ என்ன வந்துடுவோம் டுவெல் இன்ச்சஸ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு சிக்ஸ் ஒன் அதுக்கடுத்தது பாருங்கள் செவன்த் கொஸ்டின் செவன்த் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபைண்ட் ஆல் பாசிபிள் பேர்ஸ் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் தட் கிவ் ஏ ப்ராடக்ட் ஆஃப் மைனஸ் ஃபிஃப்டி அதாவது மைனஸ் ஃபிஃப்டி வர்ற மாதிரி எந்தெந்த பேர்ஸை மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு வேல்யூஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மைனஸ் ஃபிஃப்டி அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டிக்கு வந்து நம்ம ஃபேக்டர் செல்லிடும் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து என்ன செஞ்சுடுவோம் ஃபிஃப்டியோட ஃபேக்டர் செல்லிடும் ஃபிஃப்டியோட ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்கும் பாருங்கள் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஆர் ஒன் டூ ஃபைவ் டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அதாவது ஒன் டூ ஃபைவ் டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இதான் என்னது ஃபிஃப்டியோட ஃபேக்டர்ஸ் இதை டூ டூ டேம்ஸாக பிரிச்சிடணும் டூ டூ டேம்ஸாக பிரிக்கணும்னா எப்படி டூ டூ டேம்ஸாக பிரிக்கணும்னா டூ நம்பர்ஸ் இண்டிஜர்ஸை மல்டி பண்ணலாம் என்ன வரணும் நமக்கு மைனஸ் ஃபிஃப்டின்னு வரணும் அப்போ ஒரு நம்பர் பாசிட்டிவ் ஒரு நம்பர் நெகட்டிவாக எடுத்துக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி இது ரெண்டே மல்டி பண்ணாலும் மைனஸ் ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் அதே
எந்த ஆன்சர் வந்து மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் தேர்ட்டி வரும்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்கள் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ப்ராக்கெட்டில் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ அடுத்து செகண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இது ஒரு ப்ராக்கெட் இது ஒரு ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது அடுத்து தேர்ட் ஒன் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபோர்த் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ ஒன்றொன்னே நம்ம செக் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஆஃப் ப்ராக்கெட்டில் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இப்போ இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த மைனஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டென் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படியே எழுதிக்கலாம் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் கீழே வந்துடும் ப்ளஸ் டென் ஆகிடும் இப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டென் கீழே ஆன்சர் வந்துடும் மைனஸ் டென்கிற வந்துடும் இது ஃபஸ்ட் ஒன் அடுத்து செகண்ட் ஒன்று பாருங்கள் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் கீழே நமக்கு கிட்ட வந்துடும் சிக்ஸ்டி இந்த மைனஸ் அப்படியே தான் வந்துடும் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் கீழே நமக்கு கிட்ட வந்துடும் தேர்ட்டி அப்போ சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டி கீழே நமக்கு என்ன வேலிஸ் கிடச்சிடும் தேர்ட்டிங்கிற கிடச்சிடும் செகண்ட் ஒன்று அப்போ அதுலேயும் மைனஸ் தேர்ட்டி கிடைக்கல அடுத்து தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் இப்போ டூ ஃபைவ் ஸா டென் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ்ங்கிற வந்துடும் டுவெண்ட்டி அப்போ டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டிங்கிற தேர்ட்டி ஆனால் நமக்கு என்ன வரணும் மைனஸ் தேர்ட்டி வரணும் அப்போ இதுவும் இல்லை லாஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ப்ளஸ்ங்கிற ஆன்சர் மைனஸ் வந்துடும் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ்ங்கிற தேர்ட்டி அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி அப்போ இதுதான் நமக்கு என்ன கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஃபோர்த் ஒன் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அதுக்கடுத்து நைன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரிலேஷன் பை த ஈக்கேஷன் அதாவது இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வரும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் அதாவது ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் அதாவது ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் அந்த ஆர்டரில் நமக்கு இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து காம்படேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது கண்டிப்பாக க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டியும் கிடையாது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஓவர் மல்டிபிகேஷன் அடிஷனுங்கிறது தான் நமக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் ட்ரூவாக இருக்கும் அப்போ இதுதான் நமக்கு எதாவது கரெக்ட் ஆப்ஷன் அதுக்கடுத்து டென்த்து ஒன் பாருங்கள் லெவன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் லெவன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஆப்ஷன் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் லெவன் அப்போ ப்ளஸ் நம்பரு மைனஸ் நம்பர் அப்போ ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு என்ன வரணும் மைனஸ் லெவன் இன்ட்டு ஒன் கீழே வந்துடும் லெவன் அப்போ ஆப்ஷன் எல்லாம் கரெக்டு ஆப்ஷன் டிங்கிறது தான் ஃபோர்த் ஒன் தான் நமக்கு கரெக்டு அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் பாருங்கள் மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு மைனஸ் நைன் மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு மைனஸ் நைன் என்னென்ன ஆன்சர் இருக்குது ஒன் நாட் எயிட்டு மைனஸ் ஒன் நாட் எயிட்டு ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் பாருங்கள் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இங்கெல்லாம் வந்துடும் ப்ளஸ் தான் வந்துடும் நைன் இன்ட்டு டுவெல் அப்போ நைன் இன்ட்டு டுவெல் கீழே என்ன வந்துடும் ஒன் நாட் எயிட்டு அப்போ பாசிட்டிவ் ஒன் நாட் எயிட்டு அப்போ ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் தான் நமக்கு என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் இதில் வரைக்கும் நம்ம அப்ஜெக்டிவ் முடிச்சாச்சு அப்போ எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் சம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு அப்ஜெக்டிவ் டைப்பும் முடிஞ்சது இப்போ நம்ம என்னென்ன முடிச்சுருக்கோம்னா ஃபஸ்ட் சாப்டரில் இன்டீஜர்ஸ் பொறுத்த அளவு அடிஷன் முடிச்சிட்டோம் அடிஷன் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் முடிச்சாச்சு சப்ராக்ஷன் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் எல்லாம் முடிச்சாச்சு மல்டிபிகேஷன் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் முடிச்சாச்சு இந்த மூணு இதுவுமே பேசிக் கான்செப்ட் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடணும் அதுக்கடுத்து நம்ம அடுத்த கிளாஸில் வந்து டிவிஷன் பார்க்கலாம் இந்த த்ரீ எக்ஸசைஸ்லேயும் நல்லா போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம்